。叶小姐在加把劲，孩子马上就出来了。恭喜恭喜，生了对龙凤胎！老公，我这就把这两个野种给扔了。嗯。欢迎大少爷回家。去年那个女人有消息了吗？还没。什么？小总，刚刚得知消息，那天这个女人生了对龙凤胎，在野外被找到了，已送往医院，疑似是被母亲丢失了。什么？她怎么敢去医院？爸，我的孩子呢？余威，你生了个死胎，我已经叫人送去火化了。不，我不信，我要去找我的孩子。都已经烧成灰了，你到哪里去找？本来你这个孩子就是稀里糊涂的跟不认识的男的怀的，死了就死了。你才二十岁，今后的路还很长。我已经给你订了出国机票，就当这个事儿没有发生。务必将大小姐送上飞机。是。叶雨薇，你刚回国，碰到这么好的亲事，这是你的福气呀、啊！今天跟张少的相亲，你必须去。雨薇，听话，你爸也是为你好啊。我和优良都要结婚了，你们却卖女求荣，逼我相亲，这是为我好。肖少他也是哄你玩玩，你还当真呢？当年你酒后乱性，被人搞大了肚子，是我花钱把你送到国外去避风头。这个钱我可不是白花的，张家许诺给我们家丰厚的彩礼。你要搞砸了，我打死你！是。你就是叶雨薇。我给你加这么多定金，可不是让你相亲迟到的。抱歉啊，我有男朋友了，这次来是想告诉你，就这样吧。秘书，跟我协议结婚的人怎么还没到？肖总，对方突然说不来了。怎么不早说？什么态度啊？要不是看你有点漂亮，还是叶大小姐，我才看不上你这种破鞋。巧了，我也看不上你，就这样吧，告辞。哎，大龄剩女还看不上我、啊？错过了我，上哪儿找我这样的男人？放手，我的男人比你好千倍百倍。嗯，这位呢，就是我要共度余生的男人了。帅哥，帮帮忙！事成之后，必有重谢。你，你什么你啊？我男人比你帅，比你高，还比你有自知之明。不知检点的女人，我倒要看看叶家什么情况。谢谢你啊，帮我干燥了猥琐男。哼。啊，给你的报酬。拜拜。既然你觉得我不错的话，不如跟我结婚。我们现在就去领证。我有男朋友了，你实在不行找别人吧。肖幼良，你在哪？我有急事找你。肖幼良是她男朋友。肖总，您侄子的女朋友怎么在这儿？是不是故意派来接近你的？去调查清楚。是
爸爸，你给我们找到妈妈了吗？是呀，爸爸，说好给我们找到妈妈呢。别着急，好不好？妈妈、爸爸肯定会给你们找到的。我们先回家，好不好？萧云郎怎么不回消息也不接电话呀？八辈那对母女骗得团团转，铁了心催我结婚，我得赶紧跟佑良先领证，七天之后再举办婚礼。佑良怎么不关门？<笑><笑>佑良，姐姐给你打了那么多电话，可能有急事，你怎么不接啊？我现在可没空搭理他。那你干脆跟他分手，我们正大光明在一起。我现在不能跟他提分手，他现在赚的很多，手里有不少股份，在我没拿来财产前，我不能跟他提分手。难道真如姐姐所说，你们七天后真的要结婚？那我可怎么办啊？哎，放心，我跟他领证只是装装样子，等我拿回来财产，打倒我那个小叔萧云州。我正式成为了萧氏集团总裁，我就立刻出来跟你结婚。那你可不能爱上他。<笑>他一个给男人生过孩子的残花败柳，我怎么能会爱上他？那你可不能骗我。哼<笑>，绝不食言。<笑>嗯、萧幼良，你这个负心汉，不仅勾搭我妹妹，还想我会搬到你小叔。我偏不让你如愿。肖总。您让我查的事情查到了，他叫叶雨薇，刚结束了六年的留学生涯，回来之后他和肖幼良谈恋爱了。他的继母想让他同父异母的妹妹叶雨柔嫁给肖幼良，所以今天逼来相亲才会碰到你。嗯，肖总，还有一件事情，我查到肖幼良和叶雨柔有一腿，叶雨薇不知情，需要告诉他吗？不必，堂堂叶家集团大小姐，看男人的眼光这么差，不值得我们帮。是。我，你别推人啊！我是真的找你们肖总有事的。去去去，没预约还想上楼，有多远滚多远。嗯，哼，这个肖云州，安保系统弄得这么严谨干什么？哥哥，我们偷偷跑来公司，爸爸会生气的。爸爸没时间找妈妈，我们来帮爸爸找，爸爸就不会生气了。别人的妈妈又漂亮又温柔，还可以保护他们。我也想要这一种妈妈。看，这是我画的妈妈。哦、小兔崽子没长眼啊！呃、哦、啊！不许你欺负我妹妹！哼，找死！干什么？嗯，大庭广众之下欺负孩子，赶紧滚！我已经报警了。你,你有种！小朋友没受伤吧？你们，我们没事。姐姐，你好像我们的妈妈呀。小朋友，你们认错人了。姐姐，我们没有妈妈，你可以当做我们的妈妈吗？我们很听话。嗯、对，我爸爸是肖氏集团的总裁。如果你当我们的妈妈，你就可以吃香喝辣了。肖氏集团总裁，你们是肖云洲的孩子。原来妈妈认识爸爸呀，没想到得来全不费功夫，那太好了，去找爸爸吧。哎，哎，你怎么又来了？不是跟你说了吗？没预约不能上楼。哦，我是来送他们的。小少爷、小小姐，你们来了。她是我们的妈妈，我们要上楼找爸爸。什么？您您是总裁夫人，怪我有眼无珠，您别生气，我这就给您按电梯，嗯、走吧
，上个季度的销售额明显低迷。谁能给我个解释？哼。都哑巴了吗？爸爸，你们怎么来了？爸爸，待会儿陪你们玩。爸爸，我们找到妈妈了。你是今天相亲的那个男人？咱们总裁居然去相亲了，对象都找来了。那一定不是相亲对象。没看小小姐都喊他妈了，那一定是总裁夫人。你们先下去。总裁夫人真年轻啊！别说了，快走吧。抱歉啊，我不知道你在开会。叶小姐，找我何事？肖总，我决定答应你的提议，我们结婚吧。叶小姐难道不知道我是你男友的小叔？知道呀，但是和你一比，肖月亮那个人太幼稚了。我还是更喜欢你这种成熟挂的、嗯。你也看到了。我有两个孩子，无所谓啊，他们都很乖，很可爱，而且他们都很喜欢我，对不对？嗯，爸爸，我们喜欢他，想让这个姐姐当妈妈。爸爸，刚才这个姐姐赶走了坏人，她肯定是个好妈妈，我们想要她。你在玩什么小把戏？肖总，我是认真的。我今天来呢，就是问你，我七天后的结婚，你敢不敢来？什么意思？我的意思是，我见你第一眼的时候就被你迷住了，你敢不敢来抢婚？你知道自己在做什么吗？只要你敢来呢，我就跟你回去当孩子们的妈妈。你好好考虑考虑吧，我先告辞了。肖月亮、叶玉柔，这场婚礼我会让你们知道背叛我的下场。爸爸被妈妈调戏了。你快追妈妈呀！别瞎说话！妈妈都亲爸爸了，爸爸也要主动。别乱喊！爸爸，我们就要让他当妈妈，你就答应吗？我考虑一下。嗯、哼，孽障，搞砸了相亲，还有脸回来？玉薇，张少上门骂了我们一通，把你爸气得不轻呢。你们不逼我去相亲，就没人骂你们了？混账！我们还不是为了你好？你现在还有男人要你吗？不必，七天后我和优良结婚，到时候你们可一定记得来。给我站住！哼，你个不知羞耻的东西，不顾长辈的意思就私自定下了结婚，你把我放到哪里去了？哎，老头子，木已成舟，你别气了。姐姐，这场相亲可是我特意求爸妈给你安排的，你怎么能辜负我们的心意呢？你明明知道我有男朋友，你为什么还要这么做？我也是为了你好。像肖少这种人，也不是你能高攀得起的。万一哪天被别人甩了，多可怜呢！这种事情就不劳你操心了。毕竟啊，我不像某些人，自己没男人要，上赶着给别的男人当小三。你说对吗？姐姐，你就别嘴硬了。你看我三天两头就能收到追求者的礼物，这种橙色的玉坠你可没见过吧？这不是我送给肖月良保平安的玉坠吗？居然转手送给他了。结婚可不是儿戏，你可得注意，可别结婚又离婚了。<笑>你，喂，月良，你找我有事吗？月，我想你了，我们见面吧。好，换个衣服就下来。哎，看来你姐夫还是很爱我的嘛。到时候我们结婚，你可一定要准时到啊！叶雨薇，你得意什么？肖哥哥只是跟你逢场作戏，你等着被他耍的团团转吧。
。雨薇，我忙着接待客户，所以没接到你电话。你不会生我气吧？你也是为了我们的将来，我怎么会怪你呢？<笑>我就知道你最懂我了，雨薇。我已经迫不及待跟你结婚了。我们现在就去领证吧。这么急干什么？嗯，我资金有点紧张，有点周转不开。只要我们领了证。拿你的股份给我周转资金，等公司好起来，我再给你个盛大的婚礼，好不好？哎，月亮，我当时出钱给你开公司的时候，你不是说只赚不赔吗？怎么现在又要我的股份了呢？哎，这不是生意场上的事儿，不想你担心嘛。你放心，只要你把股份给我，我马上就能翻身。月亮，不是我不愿意给你啊，是你看，反正咱们现在婚礼已经定日期了，等到时候我们婚礼一举办，我就立马把股份给你。好，好，我已经迫不及待跟你结婚了。我也迫不及待要撕烂你的真面目，让你名誉扫地，分文都捞不着了。<笑>哎，总裁夫人来视察了。呃，夫人稍等一下，总裁正在开会呢。啊、哦，好，谢谢。<笑>妈妈，念念好想你。宝贝，妈妈也好想你啊！你就是救了我孙子孙女的人、嗯，他们都很想让你当妈妈，都闹了一天了，给您添麻烦了。不，我很看好你。我从没见过孩子们如此喜欢哪个女人。听说你想让我儿子抢婚，放心，他一定会去的。可是我看肖总好像没有这个意愿，我今天来就是想再争取一下。妈妈，别担心，我和哥哥一定会说服爸爸的。谢谢我的乖宝贝。我还有事，可能要先走了。肖总，那就拜托您了。拜拜。你们怎么来了？爸爸，刚刚妈妈来了，问你去不去抢婚。嗯，他竟然来真的。爸爸，你一定要去。不然妈妈就被别人抢走了。是啊，云州，你不是一直要给孩子们找母亲？她年轻，知书达理，又受孩子们喜欢，不就是你要找的对象吗？依我看，你和她结婚就正好。妈，我自有分寸，这件事情您不用操心了。反正这婚你不抢，我也会带人抢回来的。妈，别闹。你就看着办吧。喂，秘书，来我办公室一趟。啊，肖云州怎么一直不联系我呀？今天我结婚，他不会不来吧？你好，您拨打的用户正在通话中，请稍后再拨。怎么不接电话？难道？他不同意我的提议。婚礼开始，有请新娘入场。看来今天只能靠我自己了。欢迎各位来参加新郎肖又良和新娘叶雨薇的婚礼。接下来，我们以热烈的掌声欢迎二位新人登场。接下来有请二位新人宣誓。雨薇，我爱你，你愿意嫁给我吗？我不愿意。你说什么呢？哦，这，哎呀，为什么？因为真正想嫁给你的不是我，而是我的妹妹叶雨柔。他又发什么疯？雨薇，你胡说什么呢？你都跟他暗通款曲了，我怎么可能还嫁给你？<笑>天哪，真的是叶雨柔和肖又良妹妹和姐夫搞在一起，真是太不要脸了！肖又良居然还想脚踏两只船，这是给肖家丢人啊！你们别相信，这张照片肯定是 P 的，这上面根本就不是我。是啊，我只是把雨柔当妹妹照顾，怎么可能会有私情呢？那你照顾的还真称职啊，都照顾到怀里去了。
。叶雨薇，你怎么能血口喷人呢？这是你的婚礼，啊，你究竟想干什么？我就是要让大家都看清楚他们两个的真面目。我就算是嫁了，也不会嫁给一个勾搭妹妹、依靠女人的窝囊废。叶雨薇。你不想嫁给我，不用污蔑我吧？除了我，谁愿意娶你这种生过孩子的女人？你别忘恩负义！你勾搭我的妹妹，还花着我的钱，你说我忘恩负义？够了！你不想嫁，我还不想娶呢。像你这种不检点的女人，还苛责了自己的孩子，简直就是个灾星。谁愿意娶你？世界上的男人那么多，我想不开才会嫁给你。世界上男人再多，也没有人愿意娶一只破鞋。不信，我问问现在在场的男人。哎，那边的保安大哥。你愿意娶这样的女人吗？我可不娶这种女人，这种女人倒贴钱我都不娶。<笑><笑>我愿意，我愿意。小叔，你怎么来了？这这不是肖氏集团总裁吗？听说他才接手了集团两年，就已经让集团晋升世界五十强了，现在都身价千亿了。抱歉，因为一直准备彩礼的事情，所以没有联络你。我没事。妈妈，爸爸让我们当花头，你喜欢吗？小叔，当我面勾搭我的女人，也太无耻了吧！你吃着碗里的，看着锅里的，到底谁无耻？哈哈。反正他六年前就是个被人玩过的破鞋了，还生过孩子。你娶她当肖氏集团总裁夫人，你不怕被人沦为笑柄笑话吗？我不介意，儿子。我爸爸说了，这场婚礼连庆三天，各位只要说祝福我爸爸妈妈的话，不管在宁城哪里都能免单。这也太阔气了吧？那聘礼岂不是好上天了？还有爸爸给妈妈的彩礼，南山铜矿两座，北城百货大楼两家，还有南街的整个商业中心，都归我妈妈名下。这么多聘礼啊，雨薇，给爸爸。你愿意嫁给我吗？我愿意。太好了，爸爸妈妈终于结婚了。叶雨薇，你现在抛弃新郎嫁给另一个男人，不觉得丢人现眼吗？难道不是正如你意吗？你在这装什么正义使者？你，哼，别以为你嫁给我小叔就能改变你这个破鞋的事实了。污言秽语。来人，带走！哎，我叶雨薇，我不会放过你的。滚出去！放手，我自己会走。嗯，我是新娘的爸爸，放开我！好了，婚礼继续。明州，谢谢你今天来帮我，但是……你不会是想悔婚吧？我只是想告诉你我的基本情况，刚刚你也听见了，我生过孩子，我的孩子刚出生的时候就死了。如果你介意的话，趁我们还……我不介意，就算我们没有领证，但是我们已经宣布誓词了，我可不想刷新最快离婚的记录啊。那我们去领证。走，领证。耶，爸爸妈妈终于结婚了。啊，我先回公司开会，你带他们先回去。嗯。宝贝们，要听妈妈的话，好不好？嗯。放心回去吧。嗯、来，宝贝们，牵着我的手，我们回家了。雨薇。你怎么还敢出现啊？让开，好狗不挡道！雨薇，我知道你在婚礼上肯定是情绪上头才说那些话的。我我答应你，我再也不跟雨柔来往了，我跟他一刀两断。我看，你还是惦记着我手里的股份吧。你别忘了
，我现在是萧应州的妻子，你的婶婶。不许你纠缠妈妈、啊，滚开！好，好，啊，燕雨薇，你是铁了心要背叛我是吧？你给我等着，我会让你后悔今天做决定的。你放心，我会永远记住你今天这副嘴脸，绝不后悔。嗯、燕雨薇，你这个贱人，你又勾引萧哥哥，你想干什么？他那种货色扔到垃圾堆里都没人要，只有你拿他当宝。你呸！别以为我们不知道你的算盘，想脚踩两条船，勾引萧家叔侄俩，我不会让你得逞的。萧幽良算什么东西啊？也配和萧云州相提并论？你们要找他，就赶快去找，别在这碍眼。你有什么好得意的？萧云州比你大十几岁，还带着这两个拖油瓶，你跑过去给人家当后妈，还觉得捡到便宜了？说的好听是后妈，说的不好听就是个保姆。不许你欺负我妈妈！啊、你个死小孩属狗的！思思，思思，妈妈，哥哥流了好多血，怎么办？妈，是他先咬我的，我只是正当防卫。走，快走，死了也不关我们的事。没事，我们送哥哥去医院。嗯、雨薇，思思情况怎么样了？还在抢救，对不起，我没照顾好他。爸爸，哥哥流了好多血，我害怕。念念不怕啊，哥哥不会有事的，你不用自责。我调查了当时的监控，已经派人去抓人了。病人大出血，急需输血，你们谁是 B 型血？我是。直系亲属不能输血，你跟我来验血。好。我害怕，别怕啊！总裁，人抓到了。肖总，我们知错了，求您饶了我们吧。怎么样了？血型不匹配吗？都说了，直系亲属不能输血，你们作为孩子家长也不能关心则乱啊。什么？还是孩子亲妈，不能输血。医院血库告急，你们谁是 B 型血啊？他是。叶雨柔，你伤害了我儿子，就去输血赔罪吧。我不要抽血，妈妈。雨柔，雨柔，救我！你是孩子母亲。医生是这么说的。太好了，妈妈回来了。念念，她不是你妈妈。没有一个母亲会把自己的孩子遗落在医院，然后自己跑到国外去潇洒六年。我没有抛弃他们，我当时以为。我真的是个死胎，就连我现在生的是双胞胎，我都是刚刚才知道的。别狡辩了，就连抢婚都是你刻意设计的吧？你故意接近他们，就是因为他们是萧氏集团的孩子。你想从我身上敛财？我没有，肖总。求您饶了我女儿吧，她已经晕死过去了，不能再抽了呀。雨薇，你妹妹贫血，你是知道的，这样下去会要了她的命啊！我带她向您磕头，求你放过她吧。女人已经有所好转了，可以从重症室到普通病房了。她真你女儿，赶紧滚！我觉得我们有必要重新考虑一下我们之间的婚姻关系。走，我们去看哥哥。妈妈，快来！爸，嗯、你个孽障，雨柔自小贫血，你居然让她输血，你想害死你妹妹吗？她害思思受伤。难道不该赎罪吗？闭嘴！不过才当了他们的后妈，你还真把他们当成你的亲生孩子了。你懂不懂亲属有别？你错了，他们就是我的孩子
啊！你当年骗我说我生的是个死胎，你还把他们遗弃，你的心为什么这么狠啊？什么？当年的孩子居然没死？那是你和萧云州的孩子，怎么可能？我因为你是我的爸爸，我才信你的。你为什么要骗我呀？果然，有了后妈，就有后爸。你胡说什么？我还不是为了你好。当年又不知道谁是孩子爹，难不成真要你们去抚养？我是孩子们的母亲，我当然有义务照顾他们。你不过是为了叶家的名声，何必假惺惺说是为我好呢？我，住手！雨薇是我老婆，你休想动她！雨薇，对不起。是我没听你解释，误会你了。不怪你，我也被骗了六年。你们不仅欺骗雨薇，还狠心遗弃我们的孩子。我看在你是他父亲的份上，我放过你。给我滚！我不跟你们这些小辈计较。走爸爸妈妈来了，妈妈，真的是妈妈，太好了，妈妈以后会加倍疼爱你们的。爸爸妈妈，我要去游乐场玩。不行，你身体还没好呢，等好了我再带你去啊。我已经好了，思思，刚好呢，小姨让我们去参加她的订婚家宴。所以游乐场改天再去，好不好？他和肖有良订婚，喊你肯定没安什么好心。叶家还是我家，他们不敢动我。妈妈，你不要一个人去，我陪着你。还有我，<笑>那妈妈就拜托你们保护我喽。那就拜托你们保护好妈妈了。嗯，有事儿记得给我打电话。放心，走吧。云柔，好好的家宴，干嘛叫他回来？晦气！妈，毕竟是一家人，我跟肖哥哥订婚这么大的事，当然要通知姐姐了。云柔以德报怨，不愧是我的好女儿，你还不坐下，还要我请你吗？看来还是我表叔打了个好算盘呢，不仅摆脱了光棍的名号，还找了个保姆照顾这两个小孩。还真是一举两得呢，堂哥，听我爸说，你又把生意给搞砸了，是为什么呀？是对赚钱没兴趣吗？大人说话，小孩别插嘴。讲的没道理，说废话的人才说叫插嘴。我觉得思思说的挺有道理的呀。你呀，没有这个头脑，就别学别人做生意。肖云州会做生意又怎么样？业内的人都说他专断独行，没有人真心服他，小心他早晚从总裁的位置上摔下来。那也总比某些人没有让人敬畏的能力强吧。思思念念，你们以后呀，千万别学这种人，没出息啊！知道了，妈妈，乖。你说什么呢？我这次干的可是大生意。伯父，我召集了全宁城的富商，组建了个大型慈善基金会，还吸引了外商来入资。等稳定下来，能赚不少钱呢。原来全宁城人都在关注的基金是你开的，我还在到处寻门路，准备入股呢。哎，原来是自家人办的呀。爸，你想入股还不是一句话的事，对吧，小哥哥？对啊，我现在就吩咐手下人给您安排股份啊。姐姐看到了吧？嫁老公就要像我这样，不要像你，整天还是个黄脸婆，还要照顾孩子。他买基金会，跟你有什么关系啊？夫妻一体指的是名声，而不是财产。我们都订婚了，肖哥哥的钱不就是我们的钱吗？愚蠢！作为姐妹一场，我奉劝你一句话吧：肖又良那种人，就是个狗窝里藏不住馒头的人。就算你给他金山银山，也会被他败光的。你，你书都读到狗肚子里去了，说话这么粗鲁！
。老爷，今天是个好日子，别气坏了身子。说来说去就这两句，没新意。来，孩子们吃菜。且行你提醒我，倒不如先担心一下你的未来。萧云州比你大十几岁，万一他死了，你不就成了寡妇了？坏女人，不许你这样说我爸爸。叶雨薇，这就是你孩子的教养。我觉得我孩子挺有教养的呀，对吧，思思？你现在不教育他，等你成了寡妇，就看着他们败光家产，你们就流落街头吧。小姨，你别说话了，牙缝里有菜。你。伯父，我都安排好了。幺良，不急这一时，先吃饭。是啊，有你这么能干的女婿，我们就够高兴的了。来，哎，谢谢。嘿，啊，哎，雨柔呢？死小孩往牙缝里哪有菜？小小年纪就会说谎，看我不教训你、嗯！你跟你的孩子计较，你有没有气度？你不教我来帮你教，免得出去嘴贱被别人打。不必，世界上没有这么多和你一样心肠歹毒的人。你这么没爱心的人，我真不知道你是怎么进入慈善基金会的。叶雨薇，你胡说什么呢？雨荣这么善良，要不是被你逼急了，怎么可能生那么大气？叶雨薇，好好一顿家宴，被你搞得乌烟瘴气，你是不是见不得你妹妹过得比你好啊？啊？哎，过得比我好，你从哪看出来的？我现在可是基金会的副会长，又良把所有大事都交给我，而你呢，就是个家庭主妇而已。不过是一个虚无的头衔就把你哄着了。我以前怎么没发现你眼皮子这么浅啊？叶雨薇，我看你就是嫉妒雨柔才这么说的。爸爸给妈妈这么多彩礼，为什么妈妈要嫉妒小姨？小姨要嫉妒妈妈呀？就是，我爸爸说了，爱不爱一个人，可以从送东西看出来。小姨，姨父也不怎么爱你啊。叶雨薇，你故意带着这两个拖油瓶过来捣乱的吧？他们说的不对吗？这一切只不过是萧月良给你的糖衣炮弹。他以前追我的时候，可比这有过之而无不及啊。叶雨薇，当初是你说我们已经结束了，你别现在要给我整藕断丝连那一套。我现在爱的是雨柔。你少自恋了。我只是就事论事，你现在做这一切不都是为了讨好他吗？等你把他身上价值都榨干了，你就会离开他了。你少拿自己的不幸来预测别人。肖哥哥当初抛弃你是因为你太无趣了，他才不会这么对我的，是吗？他在我身上捞不到好处，又舍不得叶家这块肥肉，你说他会选择谁？雨柔，你别听雨薇瞎说，我是真心爱你的。雨柔，她就是妒忌你抢走幼良，自己又嫁了个老男人，心里不平衡，才这么说的。雨薇，你怎么能这样对你妹妹呢？她让我看清了肖幼良的真面目，我谢她还来不及呢，鬼才嫉妒她。姐姐，我知道你跟姐夫没有感情，难免寂寞，看到我们这么幸福，肯定会嫉妒的。但是你要早点习惯啊，毕竟我们以后会越来越好的。好啊，那我就祝你不要重蹈我的覆辙。男人出轨只有零次和无数次，他能背叛我，早晚也能背叛你的。就算你跟肖哥哥先认识，但我们也是日久生情。要不是你太强势，肖哥哥早就跟你分手了。妈妈，你别劝小姨了，装傻的人是劝不醒的。是啊，妈妈没必要这么好心，对吧？你们两个死小孩，吃完就滚一边玩去啊！哪来那么多话？我们才不想和你一起吃饭呢。哥哥带我玩儿，那你们俩去客厅玩，别乱跑啊！照顾好妹妹。刚才孩子们在，不好下你面子。陈家燕，你给妹妹道个歉，以后这个事儿就翻篇了。老爷说的对，你们嫁到同一家也是缘分，没必要闹得这么僵。就是，说不定你以后还有什么事求我呢。就连顿家宴，姐夫都没回来陪你，他还能为你做什么呢？我堂堂萧氏集团总裁夫人，不用得着求你。我和你姐夫感情好得很，不用你操心。闹到这一步还不都怪你？让你道个歉，你还敢用身份压我
。如果不是他们勾结在先，我也不会无理取闹。不能让他们欺负妈妈了。嗯。爸爸，你快来妈妈家接我们，妈妈正在被人欺负。姐姐，你要是非要计较的话，这些事不都拜你所赐？要不是你酒后乱性，就不会被送出国，更不会认识肖哥哥。你打断了我们的缘分，还在那得了便宜还卖乖。原来还能这样翻扬一口呀！我想你就喜欢跟我抢，小时候抢玩具，长大了抢男人，你怎么越来越不要脸了？你说什么？当姐姐不就该让着妹妹吗？谁家姐姐像你这么小肚鸡肠？还不是因为你偏心，把他们母女俩惯成这样。按照叶雨柔的逻辑，今天这一切都是拜你所赐。叶雨薇，好端端的怎么又扯到我们身上了？这些年我对你视如己出，到底要怎样你才满意啊？够了，从你回到这个家就没有一天安生日的，你给我滚！我不想看到你。老头子，你可要保重身体啊！姐姐，你怎么还因为当年的事怪爸爸？当年是你自己差点生下死胎，爸爸又不懂，只能怪你是个灾星，是你自己差点克死了孩子。啊叶雨薇，雨柔现在好心情，你回来吃饭，你不领情就算了，你怎么还打人呢？打的就是他，这是他罪有应得。叶雨薇，你从回来就开始一直羞辱我，我不会放过你的。敢打我老婆，你好大胆子！哼、嗯。爸爸，他们一直欺负妈妈，你要为妈妈出气。放心吧，宝贝们，爸爸一定会给妈妈出气的。去玩吧，走吧。放肆！既然你娶了我的女儿，你就是我的小辈，难道你也要我向你道歉？老爷子，我看他根本就没把你放在眼里。你看，回门连个礼物都不带。你们对我老婆冷嘲热讽，就该道歉，还想让我给你们送礼？做梦呢！雨薇，你说怎么惩治他们，我都听你的。叶柔，你刚刚不是挺凶的吗？怎么现在不说话了？你正式欺人，我有什么好说的？刚刚还说我是个家庭主妇，没有老公撑腰，现在又说我仗势欺人了。雨薇，你尽管说，谁惹你不开心了，我帮你出气。小叔啊，你刚才不了解情况，你不要听他的一面之词啊！你还知道我是你小叔啊？那你怎么不知道他是你婶儿呢？我看呢，还是得把你的卡给停掉了，你才能知道什么叫长幼尊卑。幼良，你别怕他，他仗着会耍手段抢走你总裁职位，现在又想用叔侄身份来压你，真是无耻。那我就让你们看一下，我掌管萧氏集团的手段。喂，秘书，把萧小良的卡给我停了。他年纪这么大了，该学会逐利了。嗯，小叔啊，你真的要为了这个女人这样对我？叶雨薇，你少吹些无理取闹的枕头风，有点做姐姐的样子行不行？我敬你是雨薇的父亲，我给你几分薄面。但是如果你倚老卖老，你可别怪我不客气。你你、哎，就算你是萧氏集团的总裁，那也是我叶家的女婿，凭什么这样说话？这里最没资格说话的人就是你，一个小三上位的继母，你有什么资格在我的面前指手画脚？你说谁小三呢？说的就是你。我差点忘了，你的女儿也是小三，你们母女俩，这基因还真是强大。叶雨薇，你少得意！你别以为占了萧云州的权势就能拿捏我们，你想得美！叶雨薇，你还当我是你爸？你赶紧带着你的老公和孩子滚！我账都还没算完呢，我为什么要走啊？叶雨柔，你不是最后炫耀了吗？你现在卡都被停了。还怎么炫耀？谁稀罕你们卡？只要以后我们好好经营基金会，还愁没钱花吗？你说对吧，肖哥哥？别说了。哎，叶雨柔啊，叶雨柔，你可真是不当家不知柴米油盐贵啊！你随便买身衣服，动辄几十万，几个基金会养得起你？不用你操心。既然你这么看好基金会，我宣布，以后是我的了。你什么意思？老公，你还不知道吧？肖月良创建了一个最大的基金会。还让他老婆当副会长，副会长很厉害吗？我买下来送给你，你当会长
。小叔，你真的要跟我撕破脸？我给过你脸吗？在你欺负你婶婶那天，你就应该想到有这么一天。不错，我现在宣布，你们两个都被解雇了。老爹，你看他们了，这摆明就是针对咱们女儿啊！你这个不孝女，我没有你这个女儿，但是你老公孩子，滚出叶家！这句话应该我跟你说吧？从今以后，我们断绝关系，再无瓜葛。老公，我觉得这里空气不好，我们走吧。嗯，我们回家吧，孩子们回家了，走。从这对母女俩进门那天起，你就没有把我当过你的女儿，何必假惺惺到现在呢？哎，怎么了？不开心吗？因为你和叶城断绝了关系。嗯，我从小到大都没有感觉到过被偏爱的滋味，现在心里话说出来了，有点怅然罢了。妈妈，谁说没人爱你？爸爸爱你，我和妹妹也爱你。妈妈说错了，思思说的对，妈妈以后有你们就够了。以后，我只会偏爱你。在孩子面前说什么呢？<笑>爸爸，妈妈害羞了，以后你多哄她嘛。臭小子，就你懂得多。嗯。嗯把所有东西都清出来扔掉，尤其是肖幽良办公室的，一件不留。是夫人。哎哎，叶雨薇，这是我的公司，你要干什么？这些公司当初本来就是我出钱开的，只是让你经营一下，你还真把自己当老板了。现在我想收回就收回了，你管得着吗？你和肖云州硬是要把我往绝路上逼是吧？这想哪到哪了？干嘛这么大惊小怪？你欠我的东西，我会加倍的讨回。这个贱女人，你你你你要是还有点骨气，就自己滚别逼我动手。放开，我自己会走。雨薇，总有一天我会把这些全都夺回来的，你给我等着。嗯，拭目以待。幼良，叶雨薇真的说要整垮叶家。让我们跟他赔礼道歉。是啊，我让他说话别那么难听，还要叫人动手打我。这个贱女人自从嫁给了肖云州，不但更抠门了，还动手打人。她现在心里还有叶家，还有爸吗？不孝女，真是家门不幸。哎呀，我现在卡也停了，慈善基金也被抢了，就连公司也没了，想为叶家出口气都不行。是我没有。爸，幼良可是您唯一的女婿，你忍心看他被欺负成这样吗？幼你明天就去叶氏集团上班，等我把肖云州提下台，我非得好好教训教训这个泼孝女。谢谢爸，我一定不会辜负您的期望的。叶雨薇，以后叶家和肖家都是我的了，你的好日子过不长了。<笑>最近看你一直在看汽车杂志，想换车了，我让秘书给你送几辆。不是。我是在想，什么事情能让两个孩子一起做？你说，我办个上品车展怎么样？让孩子们去走秀？哎，之前啊，我就想让思思念念去参加公司年会的，他们肯定会很喜欢。<笑>那我一会儿带孩子们出去选车，辛苦你个人上班挣钱了。只要老婆开心，我就不辛苦。我什么都没看见，我也是。哎呀，上班要迟到了。爸爸走了。拜拜爸爸再见。再见。嗯。嗯，好了，我们也出门选车吧。来，牵着我的手。走了。都给我精神点啊！是老板。你好，麻烦带我们看一下车。好的，请跟我来。嗯
，他是去你店里买车的。这女人不简单，你小心被他坑了。你放心，我最看不惯这种见利忘义的女人。永良，我今天一定狠狠替你出这个恶气。妈妈，这辆车好酷、哦。小少眼光真好，这是我们今年国际车行推出的最新款全球限量一百台，这是最后一台了。可以用 VIP 账号购买吗？哼，当然可以 ，VIP 用户还能享受特价服务。等会儿，这辆车我们不卖。为什么？这辆车被人预定了？没有预定，就是单纯不想卖给你而已。啊？有你这么做生意的吗？我就算把这辆车砸自己手里，我也不会卖给你这种脚踏两条船的女人。是肖又良让你这么做的吧？任何一个有良知的人都看不惯你这种货色。不许你这么说，妈妈。你开这么大一个车厅，连最基本的识人之明都没有。你现在就算要把这辆车卖给我，我也不稀罕了。走。哎，等会儿，不许走！你们刚才围着这车又摸又看的，谁知道你弄脏了没有啊？我们没有碰过这辆车。你但凡在这辆车上找到一枚我的指纹，这辆我就认了。哎，这是什么？啊？你残花败柳就算了，还当着孩子的面撒谎啊！啊，真是下流无耻啊！我看你才是信口开河吧！我根本就没有碰过这辆车。爸爸，快救我们！我们被碰瓷了。哼、嗯，难不成为了整你，自己把指纹印上去啊？我又不会砸自己饭碗。你和肖又良蛇鼠一窝。做这种下流事是很正常啊！哎，你骂谁下流呢？哎，你问问在场有谁能证明你说的话？哎，你你要是说不出来，这辆车你全款付了。我我看到就是这位女士摸了这辆车。你说谎！刚才我妈妈跟你说话，没碰这辆车。反正不是，这个女士就是她的孩子，可不关我事。看到没有？我店员都说你弄脏了。哎。还想否认不成啊？你用这么昂贵的一辆车来威胁店员，和严刑逼供有什么区别呢？哈哈哈，你别管我用什么手段，总之你把我车弄脏了，你得负责。花叔叔，凭什么你说的算？妈妈，我们去调监控。没错，我们要看监控。你这里不是监控死角，肯定拍得一清二楚。不好意思，我们这没监控，无可奉告。你这么大的店，你说没监控，这话你自己信吗？谁能想到今天遇到你这种没素质的客人？行，既然你一口咬定是我们弄的，那就报警吧。哎，报什么警啊？到时候去警察局又得做笔录的，我这店还开不开？心虚了？你们要是不认账，就别想走。哎，我喊路人过来评评理。让路人看清楚你们母子的嘴脸。你到底想怎么样？这事你要怎么解决？你直接说。<笑>这样，你把这辆车全款买下来，不能用 VIP 账户。结账。嘿嘿，五次靓丽，这辆车价值三千万，你这卡里有三块钱吗？老板，这是帝国银行发出的限量黑卡，消费无上限，所以这位女士完全可以一次性进行车款。所以这位女士完全可以一次性进行车款。给老子滚！有你说话的份儿吗？你何必打人呢？我教训我自己不听话的员工，关你屁事啊！好，行，那就请老板亲自结账吧。结什么账？就算你把这辆车的款给付清了，你耽误我的时间怎么算？刚刚是你自己说要这样解决的，现在这话你又不认了，你到底想干什么？你直接跟我说清楚。哼哼哼，这样。你现在给我跪下来磕三个响头，每磕一下给我说句对不起，我就饶了你。嗯、啊，怎么了？嫌丢人？哎呀，都残花败柳了，还在乎这点颜面？嘴巴给我放干净点！你竟敢打我！打的就是你！我告诉你，我今天既不会买这辆车，嗯、我也不会因为打女儿道歉。嗯、啊，因为你活该。哎、啊，你们都别想走
，今天你不跪下来给我磕三个响头，还有你这两个小野种都给我留下来！干什么？敬酒不吃吃罚酒，我这谁让你动我老婆的？你谁啊？哪来的野男人？没事吧？爸爸，你总算来了，这个坏叔叔一直欺负我妈妈，你要为我妈妈出气。宝贝，放心，爸爸一定不会放过他。哦，你就是叶雨薇在外面的野男人是吧？哼，还有这两个拖油瓶也是你的。叶雨薇，你居然为了这种货色背叛幼良！嘿，不识好歹！嗯，难道肖幼良没告诉你我嫁给谁了吗？我管你嫁给谁啊，反正我是背靠国际车行，有肖氏集团为我撑腰。你们要是敢动我，你们都得死！哈哈。爸爸，你为什么给他撑腰啊？宝贝，爸爸才不会给败类撑腰。<笑>你居然还敢冒充肖总，狗胆包天！跪下，给我磕三个响头，我还考虑可以饶你一命。谁道歉，你待会儿就知道了。喂，秘书，吩咐下去，立刻收购西城车行。嗯，装的还挺像。哎，秘书，你要是肖总，啊，我是肖总他爹。嗯、哎，我，喂，谁啊？啊，什么？肖总要收购我整个车行？喂喂喂！你说清楚啊，喂！坏蛋，让你欺负我妈妈，变成穷光蛋喽！啊，您就是肖总啊？呃，是我有眼不识泰山，狗眼看人低，请你饶我一命吧。你刚才不是说让我们道歉吗？怎么自己腿先软了？肖总，刚才是我出言不逊，千万别管我爹啊！我全家都得靠这个店吃饭的。哎，求你饶我一命，饶我一命！你该道歉的人不是我，是我夫人。肖太太，是我出言不逊。饶了我一命，真的饶了我一命！不许你靠近我妈妈！哎，云州，算了吧，孩子还在呢，影响不好。看在我老婆的份上，这次饶了你，滚！呃，多谢肖总，多谢肖太太。慢着啊，你过来。呃肖太太，刚才不是故意冤枉你的，我只是员工，不敢违背老板。我知道你也是被逼无奈，以后这家店交给你管理，你可别像他这么仗势欺人哦。多谢肖太太，我一定记住您的教诲。没了，什么都没了啊！你一知半解就急着给别人出头，狗仗人势，只会引火上身。走。哎，不看看车吗？看，哪还有心情啊？哎，把刚才夫人看中的车送去肖家。嗯嗯嗯，是总裁。叶雨薇，这贱人看来是非要挑衅我。幼良怎么了？他又闹什么幺蛾子了？我那车行朋友只是替我出个头，就被他一通羞辱。哎，我受够了。他真是阴魂不散，连你的朋友都不放过。既然如此。别怪我不客气了，这次肖家投资商我抢定了。幼良，你才上了三个月的班，就让叶氏集团盈利了五千万，我会让爸大力支持你，我相信你一定会成功的。小心肝儿，有你和叶家鼎力支持，我一定要肖云州对我俯首称臣。好，赵总好酒量啊！来到宁城啊，还是第一次喝这么痛快。赵总，我那个小叔出了名的伪君子，您别看他一副正经谈生意的样子。其实都是装的，就是不想用心招待客户啊！我赵荣什么生意不是在酒桌上谈的？只有酒桌才能让我看清谁是真朋友。以您的财力，何必跟肖云州耗呢？不如跟我们叶氏集团合作吧！啊，你们不是叔侄吗？在叶氏集团公开摆擂台。这里面怕不会是有什么坑吧？赵总，您顾虑了。以您在纵横投行这么多年
，我哪敢跟您造呢？只是不想看见您被那萧氏集团耍得团团转罢了。哎，什么意思啊？萧氏集团听说联络好几个赞助商在一起，想要货比三家。什么？竟敢让我赵荣当备胎？哎，嘿，倒酒啊！赵总，您喝酒。这赵总，咱叶氏集团的诚意可不止这些呀！赵总，您看，嗯、啊，<笑>行，那这个项目啊，就交给你们叶氏集团啊。好，我敬您，赵总。今天我们不醉不归啊！好，好，嗯。果然，妈妈又猜对了。爸爸又不吃中饭。爸爸妈妈说，以后每天都给你送饭，看着你吃。你们乖，爸爸还有两份文件就签完了。还文件？怎么胃不疼啊？这不是没办法吗？之前谈好的投资商突然间爽约了，得想办法。很棘手吗？也还好。下午约出来吃个饭就行。嗯。喂，小叔啊，你这把老骨头可以歇着了。赵总不会见你的，他已经被我拿下了。你又在发什么疯？我知道你一直看不起我，这次你是我的手下败将。哈哈，萧云州，你输了。你这么做是损敌一千，自伤八百。只要能赢他，我才不管那么多。叶雨薇，我说过，我会抢回这一切，这只是开始。真是有病。无妨，他永远赢不了。云峥，我跟你一块去见赵老板吧。爸爸，我们也要去。爸爸，我也想去，我可以帮爸爸。嗯，好，那我带你一起去。老板，萧云舟来了。啊，我知道了。嗯，站住！王老板吩咐了，不许你们进去。这里是萧家会所，你敢拦我？就凭我是这儿的老板，这上上下下都是我的人，没我发话，你怎么进去啊？嗯，你有股份吗？你就敢自诩自己是老板？不过是个吃里扒外的废物，还真会给自己找理。嗯，你放屁！嗯，对你婶婶客气点。妹妹。我们去帮爸爸妈妈谈合作。哥哥，赵叔叔在哪？我们一直找，迟早会找到的。萧云舟，找茬找上门了啊！老板，他们带来的两个小孩不见了。啊，哼，啊，思思，念念，念念，糟了，他们肯定进去了。啊，别急，孩子们很聪明，肯定不会走丢的。嗯，萧云昭，你还笑我靠女人？你呢，不一样，靠两个小屁孩帮你办事儿。吩咐下去，把那两个小杂种给我找出来，我亲自教育。妹妹，我们找到了，赵叔叔，跟我们走吧。这怎么还有小孩啊？小朋友，你怎么知道我姓赵？我们的爸爸是萧氏集团的总裁萧应周。赵叔叔，你上了我堂哥的当，快跟我们走吧。什么？挨个搜，把那俩孩子抓出来。哥哥，有人抓我们怎么办？妹妹别怕，哥哥保护你。你出去吧。这么说，你们是替萧云舟传话了？胆子不小嘛！赵叔叔，我爸说堂哥的话就是空话，他肯定通过抹黑我们，争取了你的支持，希望你再给一次机会。嗯、哦，我已经答应了萧少，绝不食言。你们再不走，可。
可就要被抓喽。老板，人找到了，把他们给我带走。是。嗯嗯。哎，赵总，都是我的疏忽，让他们叨扰您了，不好意思啊。小少，那咱们继续喝酒吧。赵总，为了避免夜长梦多啊，咱们还是先把合同签了吧。急什么？难不成他们刚说的是真的？肖少，你真的有事瞒着我？哎，怎么会呢？那我们先喝酒，来。嗯、呃。呃呃呃呃哟，您这怎么了？这是啊？哟，帮我拿一下啊！哎，哎，这个啊，啊啊啊！哎呀，既然你这么容易摇摆，今天这合同你要不签就等死啊！我签，我签。等等，快拿药！你，死小孩又坏好事儿，找死！你才找死！你，你，啊啊啊！连我孩子都敢动！没事吧？妈妈，我们没事，快送赵叔叔去医院吧。哎，喂，嗯嗯，呃呃呃，肖元昭，你给我站住！赵叔叔。医生说你需要休养，以后别喝酒了。肖总，你养了两个好孩子，过誉了。不知各位可否让我跟肖总单独待会儿？嗯，来，跟妈走。来，跟妈走。好。你来干什么？我当然是来找我的客户签合同了。你都对赵总见死不救了，还敢来找他？什么见死不救？我只是着急签约而已。滚开！我要见赵总。赵总，现在还在做手术，要不然你先走吧。<笑>我不过在他酒里放了几滴催化剂而已。难道他身体这么不耐造啊？我告诉你，如果他没有在这个手术台上死掉，你们别想从我这里截胡。原来你不但用药威胁我。还是害我发病的凶手，想要让我签约没门儿。哎，赵总，你没在手术啊？我吃了药好得很，良知一心，为了扳倒肖总蓄意害人，我定要你付出代价。嗯、啊，我不光不会跟你合作，还要让你被业界唾弃。哎哎，不是这样的，肖总，你听我解释啊，我不过是一时糊涂犯下错误啊，你再给我一次机会吧。啊，不必，我跟肖总已经达成共识。从今以后不会再跟你有半点合作，你走吧。不行，你就算不选我，也不能选肖元昭啊！来人，带走！肖元昭、叶云薇，我不会放过你们的。嗯嗯嗯。又、嗯、良怎么了？还不是你那个好姐姐。他联合我小叔，还有那两个小屁孩一起搅黄了我的生意。叶雨薇真是该死！我刚刚去爸的书房里翻东西，翻到了他的遗产，他竟然还给叶雨薇留了财产。爸生病住院期间，不是你和伯母一直悉心照料吗？他半分力没出，凭什么有遗产？看来我爸铁了心不让我和妈过好，这样就别怪我讨厌叶雨薇了。哎，雨柔，你爸是病糊涂了，我们不能坐视不管。这样，我们去提醒他改遗嘱啊。他才不愿意改遗嘱呢，除非。除非叶雨薇死了啊，嗯、啊，他跟我母女俩作对那么多年，我爸表面厌恶他，其实心里还是有他的。这样就别怪我送他们俩一起下地狱。爷，这次我们又赢了，太好了！思思这孩子也不知道随谁，胆子这么大。他们可是我们优秀的基因结合。你说他们像谁？别在孩子面前胡说。<笑>那个叶雨柔给我打电话了，我爸爸快不行了，想
，让我去疗养院一趟。那我们跟妈妈一起去好不好？不用了，我自己去就行。妈妈，如果你被欺负，一定要给我们打电话。嗯、好，那我们电话联系。我走了。嗯嗯、喂，叶柔，给我的地址是不是错了？这里没有什么疗养院啊，地址没错，只是死人才能看见罢了。雨薇这么久没回家，看来是出事情了，马上带人跟我走。是你跟那糟老头一样，命真硬啊！你对爸爸做了什么？只是让你们父女俩多吃点苦头而已。爸爸对你那么好，你这个白眼狼、嗯，还不都是你们逼的？明明我付出的最多，可他还是要留遗产给你。你到底给他灌了什么迷魂汤？雨柔，别跟他废话，赶紧给他杀了，我们去赶遗嘱。不急，这废弃多年，就算我们先让他假死，再慢慢折磨他，也不会有人发现。你们要是敢动我，云州不会放过你们的。哼、啊，用你说，下一个死的就是他。听说海外就用这种药来操控傀儡，我倒是还很期待，亲眼看见你杀了萧云州。啊、住手！啊、你，你没事吧？云州，你怎么知道我在这？啊！我给你手机装了 GPS， 所以可以找到。不知道他们对爸爸做了什么，我得马上回家看看。来不及了，他已经死了。闭嘴！叶家和萧家再也容不下你们，从今以后我都要你们用来赎罪，把他们送去警局。嗯嗯嗯嗯、我做鬼都不会放过你的，嗯嗯、放开我！放开我！放开我！怎么只有你？他们呢？他们因为绑架我被我起诉了，后半辈子只能在牢里度过了。你等不到他们了。我把我所有的遗产都给你，你放过他们。你还真是一个好父亲。好，我答应你，但他们后半辈子也只能当两个穷光蛋。妈妈，为什么要送哥哥去国外？这次你哥哥呀，表现出了经商的天赋。你爸爸呢，想送他出国深造一下。念念放心，哥哥很快就回来了。嗯。念念，妈妈接个电话。喂，思思已经出国了。嗯，放心。念念，该回家了。念念，念念，你别吓妈妈。念念，云州，念念走丢了夫人，这是各级理事成交的本月集团的财务报表，净账五千万，您请过目。以后这种小的资金，你来审阅就好，不用向我汇报。是。肖总。嗯。南山地皮还未开发，竞标价格就已经被哄抬到五亿左右，而宁城的各个富豪们还在继续加价。知道了。夫人，肖总。咱们集团已经蒸蒸日上了，如今南山的项目也如此暴露，你们怎么如此愁眉不展啊？找不到走丢的女儿，赚再多的钱有什么用？念念，已经走丢了这么多天了。念念。
爸爸妈妈找了你这么久，你到底在哪儿啊？夫人，总裁，好消息，北城苏家有一孤女，我怀疑是小小姐。真的，马上带我们去。可是夫人，总裁，今天下午有一个重要会议，什么都没有我们的女儿重要。招弟，今天再不好好擦碗，你就没饭吃了。阿姨，我三天都没吃饭了，我真的好饿。谁让你磨洋工的？要不是我们把你捡回来，你早就饿死了。现在干了活就有饭吃，偷着乐吧你。看什么看？吓坏我儿子，我打死你！识相点，以后好好伺候我儿子，否则啊。你就等着被赶出去吧，老公。我早就说我能生儿子，非得把他捡回来冲洗。我怀孕关他什么事啊？哎，哎，哎，夫人，你没事吧？招弟，这是怎么回事？招弟，你怎么可以推我？老公，我好疼！你这个丧门星，你想杀了我儿子吗？叔叔，叔叔不是我，是他自己掉下来的。老公，我好疼，快救救我儿子！来、啊、人，给我把这死丫头关起来，没有我的吩咐，不准放她出来。走，热霍金，这几天好好反省，不要想吃饭。我盼了五年的孩子，就这么没了。都怪那个死丫头，我这就把她带来，给咱们儿子赔罪。哼！爸爸妈妈，你们在哪？他们又不让我出门，也不让我碰电话，我好想你们。啊，少装蒜，跟我走。哼。<笑>你也账，给我跪下，向我为出事的儿子道歉。我没有推阿姨，是他自己摔下去的。你这个忘恩负义的丫头，我们对你这么好，你居然害死我们的儿子！不是我，爸爸，我好饿。小小年纪，心肠这么歹毒，你也配吃饭？我要找爸爸妈妈。哭什么哭？一个没爹没妈的孤儿，现在就能撒谎害人，长大了还不得危害社会？我今天非得要好好收拾你！哼，嗯，我这……我没有推阿姨，是她自己摔下去的。你说什么？你还敢推卸责任？难道是我自导自演，害死自己的亲儿子吗？真的不是我，我也有责任，怪我没用，没能保护好我们的孩子。哎，也不关你的事啊，要怪就怪这个害人精，看我今天不好好收拾他！求求你，叔叔别打我，我好痛！还哭，你个丧门星，还我儿子命来！哼哼。起来，别给我装死！老公，我不想再看到他。来人，给我把他丢到外面。太太什么时候康复？他什么时候再起来？老爷，外面雨这么大，他这么虚弱，再罚跪可能会出事啊！哼，一个孤儿死了才好呢。赶紧给我把他丢出去，别在这碍眼。啊！哎。哎，可怜的孩子，要是你爸妈看到，肯定会心疼的。伯父，求你给我用一下手机，我还想听爸爸妈妈的声音。可怜的孩子，接到线报，苏家夫妇刚从医院回来。什么？那念念生病了？别着急，开快点。
爸爸妈妈，你们再不接电话，念念就念念就看不到你们了。喂，哪位？爸爸妈妈，念念好想你们。念念没有害人，可是叔叔不信，让我跪在雨里，我身上好痛，好冷。念念。爸爸妈妈马上到，别着急。念念，念念，念念没有害人，但是叔叔不信。我好冷，我身上好痛，好冷。喂喂，念念，你坚持住。没事没事，别着急。念念念念念念，给我查，是谁敢害我女儿？是。发烧了，去医院。总裁查清了，苏家在收养小姐后，苏夫人仗着自己怀孕，让小小姐饿着干活，随意打骂。今天污蔑小小姐，害她流产。苏大贵在打了小小姐之后，让她在雨中罚跪。这对黑心的夫妇，家大业大，却这样对一个小孩。我一定会一点一滴的让他们付出代价。啊，老爷不好了，孩子不见了。一个赔钱货，丢就丢了，有什么不好的？哎，就是，本来就是个叫花子，死了算了。啊，哦，你说什么？我的工厂被关了，老公，怎么了？这是我们家最大的工厂，这个事情我得赶紧去问问。老公，你确定是肖氏集团总裁关了你的工厂？我也是求爷爷告奶奶才知道的，可我实在想不通，到底哪里得罪他了？希望待会儿见到肖总，能求他开恩吧，走吧。站住！你是谁？有预约吗？你好，你好，我是苏氏企业老板苏大贵，想求见你们肖总。你们这种小老板的名片呢？天天收到手软啊！你也配叫我们肖总？滚！<笑>大哥，帮忙通融通融，我们是真有急事儿。嗯，那也不行啊。肖总刚刚找到他的女儿，现在谁也不见。哎，行行。走吧，啊！哎呀，我不是在做梦吧？念念，你醒了，你没有做梦，爸爸妈妈终于找到你了。念念，爸爸保证啊，以后绝对不会再让你受欺负了，好不好？念念，你伤口还疼不疼？妈妈别哭，念念不疼，念念习惯了。念念，你放心。爸爸已经找人去给你报仇了，好不好？爸爸，你就别怪叔叔阿姨了。阿姨在没有宝宝的时候对我很好，他们只是太在乎宝宝了，才这么对我。念念，他们虐待你，甚至差点害死你，你还要替他们说话吗？我走丢以后。要不是他们，我早就饿死了，现在也看不到爸爸妈妈了。你们就别怪他们了。你是个知恩图报的好孩子，念念，爸妈答应你，不为难他们，好不好？嗯。宝贝，你先好好休息啊，我跟妈妈出去给你办个出院手续，好吗？念念还小不记仇，我可做不到。我一定要让他们付出血的代价。我觉得，念念说的挺对的，他们毕竟救了念念。这次，我们就当恩怨一笔勾销吧，我们别再做让念念伤心的事情了。这次看在念念的面子上，对他们略施小惩。再有下次，我一定不会放过他们。
，我们现在啊，还是多陪着念念，让他赶紧把这些糟心事情都忘掉。刚好，萧氏的世交梁家马上要举办宴会，请我出席。我们带念念去散散心。走吧。宝贝，好漂亮呀！以后呀，妈妈要带你多参加宴会，我要好好炫耀炫耀。妈妈，我们为什么要在这里待着，不去宴会厅呢？因为啊，爸爸在和其他的叔叔谈合作，等爸爸谈完回来，我们一起去。可是念念好饿。嗯，妈妈去给你拿小蛋糕吃，好不好？你先喝点这个果汁垫垫啊。这是妈妈特意给我买的裙子，我要洗干净。哇，好多吃的，我要给爸爸妈妈拿一点。听说孙总跟宴会主人梁少是朋友，梁少更是肖总的世交，不知能否麻烦你帮忙求见肖总？我家工厂的事迫在眉睫呀，梁少去接待肖总了，等他回来，那就是一句话的事儿。老公，咱们的工厂有救了。哎、是啊。哎，这，嗯，脏小孩乱跑什么？我等会儿可是要去见梁少和肖总。对不起，叔叔，我不是故意的。你这个赔钱货居然还没死啊！哎，你们认识他？认识，这乞丐从小就这样碰瓷我们，害我没了孩子，是个灾星。是啊，孙总，他就是个倒霉蛋儿。最近我家可被他害惨了。什么？晦气动力，哭什么哭？哼，胆敢冲撞孙总，还不快给孙总道歉！我刚才道过歉了。口头道歉有什么用？你得让孙总消气。你跪下来，把我的衣服和鞋子擦干净，不然我把你送到孤儿院。你们是坏人，我爸爸妈妈。过来会教训你们！你个闯祸精，还学会威胁人了！等会儿可是要帮梁少接待肖总的，得罪了我，就相当于是得罪了令臣的两尊龙头，你爸妈也没有好果子吃。孙总，这丫头她骗你的，她就是个孤儿，哪来的爸妈？我才不是孤儿，我爸爸妈妈比你厉害。你要是真有爸妈，还会在我家白吃白喝，越来越会撒谎了。爸爸妈妈，有人欺负我。小孩子懂什么？骂两句得了，放过他吧。是啊，今天的宴会都是你们这样闹下去，成何体统？啊、苏大贵，你既然认识他，就赶紧把他处理掉，别影响我的名声。哎，我这就带他走。嗯，念念不走。你还没完没了了，赶紧跟我走。住手！啊、谁给你们胆子欺负他的？念念，没事吧？念念刚才不小心撞到这个叔叔，我给他道歉，但是他们还是欺负我。念念，没事啊，妈妈来了，没人敢欺负你。你就是这个野种的妈，一身杂牌假货，在这充什么大人物？在这种场合以貌取人，你就不怕得罪贵客？贵客，你还是孩子？先不说你是个生面孔。这孩子之前在我家骗吃骗喝，算哪门子鬼客？原来你们就是伤害念念的凶手。我原本还想看在你们收养念念的份上，放你们一条生路，没想到狗改不了吃屎是吧？你骂谁呢？这死丫头逃跑之后跟我们家可就没关系了。你少乱咬人！你们欺负我女儿，就别怪我不留情面，让你们都付出代价。我可是梁家的贵客，更是萧氏集团总裁的客户啊。敢威胁我？你算老几？就是，也不知道这种不知天高地厚的东西是怎么混进来的。瞧他那狐媚样子，怕不是报上哪位男兵才能进来的吧？哎，你敢打我？我想起来了，这个不是那个叶氏集团的总裁叶雨薇吗？那个不但自己身价千亿，还嫁给了萧氏集团总裁的叶雨薇。哎，这是萧太太，苏大贵，你怎么不早说啊？啊，这我也不知道啊。你们可别弄错了，她要真是萧太太
，怎么会扔下萧总自己先来赴宴？有道理，萧总和梁少在谈话，萧太太应该等萧总一起出场吧？嗯，不错，萧总宣称把女儿送去疗养。按道理来说，如果是萧太太，也不应该把女儿带过来啊。依我看，他们就是钻这个空子，冒充身份糊弄我们呢。那只是因为我们不想念念被打扰，所以找个借口。我和老公前几天刚去拜访过萧总，萧氏集团员工亲口说的，萧总和萧太太这几天不想露面。哎、孙总，我看他就是个骗子，也没听说今天萧总有带家眷的。贱女人，敢狐假虎威，你好大的胆子！真是一群人云亦云的蠢货！你还敢出言不逊？来人，给我把这一对蓄意碰瓷的母女给我扔出去！<笑>谁敢动我老婆孩子？哎，快看，肖总和梁少来了。肖总您好，我叫孙福，早就久仰您大名了。嘿嘿。孙府，你竟然纵容他们欺负萧总的家眷，活腻歪了！哎，对不起，梁少，我不知道是萧太太和萧小姐。住口！一群蠢货，我的宴会都被你们毁了，是我来晚了，让你们受委屈了。我没什么，他们欺负念念，实在可恨。谁欺负我的女儿？滚出来！萧总，你你饶了我们吧，我们也并不知情啊。是啊，这都是一场误会，我们知道错了。早在你们收养念念的时候，你们就对她百般折辱，刚才更是变本加厉。你们现在说是误会，原来你们就是那个黑心夫妇。来人，把他们给我抓起来，掌嘴！啊！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！还有谁？出来！肖总，都是苏大贵他们干的，我都不认识他们，你别相信他们呀！不认识，你就信他们的鬼话，脑子呢？但是，是他们说要谈什么工厂的事情，我才相信他们的。什么？呃、这……原来，看在念念的面子上，不想对你们继续下手，没想到你们根本不知悔改。不，肖太太，我不知道肖小姐是你女儿啊，不然的话，给我们十个胆子，我们也不敢得罪啊。你们这对黑心的夫妻。把虐待孩子说的这么冠冕堂皇，我绝对不会放过你们。这都是误会啊！是啊。如果我们真的忍心虐待孩子，当初怎么会收养肖小姐呢、啊啊哎？当时我们见到奄奄一息的肖小姐，我们就把她带回家了，没有功劳也有苦劳啊！你们根本没有好好善待念念，现在还有脸提这事？肖太太冤枉啊！我就算怀孕了，也一直是肖小姐如己出，甚至她手脚没个轻重，害我流产了，我都没有怪她呀。你们还在狡辩？我们找回念念的事，念念刚被你们毒打完，丢在雨里面，发了高烧，差点死了。这就是你们的视如己出。肖总，您错怪我们了，是肖小姐主动要跟弟弟赎罪，主动罚跪的。我们想拦都拦不住啊！我都让人调查清楚了，你还在这颠倒黑白啊？这这，这是我们家的监控视频。天哪！他们居然让肖总的女儿穿那么破的衣服，还敢粗活！嗯，不，这视频这么模糊，肯定是假的。对呀、啊，这怎么可能会是肖小姐呢？这是你们的管家亲自交到我手上的，还能有假？管家，我就是苏家的管家，我证明就是他们陷害肖小姐。你，你这个吃里扒外的东西！我早就看不惯你们这对黑心的夫妻了。你们多年未遇，听信谣言，将肖小姐带回家冲洗，在有孕之后却虐待她。还诬陷他害你流产，你们还是人吗？你胡说！我看你分明是觊觎萧氏集团的财势，想诬陷我们，换取财势。你们都不知道萧小姐的身份，我又从何而得知？更谈不上巴结萧家。难道我有未卜先知的能力？我当前是要死掉了。管教伯伯可怜我，才给我用手机。啊、哦，事到如今，你们还不承认，竟然还想当做什么事都没有发生，继续拿回工厂，做梦！今天我既不会收回关闭工厂的决定，我还不会放过你，我让你们苏家破产。
所有产业一一个不留。小总，你手下留情啊！我们做的都是小本生意，手上又没什么积蓄，到时候就真的要饿死我们了呀！比起你们对念念做的事，这个惩罚已经算轻了。凭什么你们随意处置我们的人生？要不是这个死丫头，我的儿子能流产吗？我们没有怪你们，你们反而恶人先告状了。我们没有怪你们，你们反而恶人先告状了。看来我给你们算的账不够清楚，让你们没有意识到自己的错误，那就全城封杀苏家，让你们苏家有无分尸之地。你个蠢货，你自己没保护孩子，还敢攀咬萧小姐？老公，你，萧、啊、总，萧太太，萧小姐，是我们有眼不识泰山，我们错了，求你高抬贵手饶了我们吧。哎。还不赶快给萧小姐道歉！萧小姐，对不起，我不该虐待你。林真，把他们赶走吧，我不想再让念念难受。来人，把他们带走，盯紧点，让他们永远不能回苏家。有不安身之处，萧总，你饶了我们吧，我们知道错了呀。萧总，你再给我们一次机会吧。萧小姐，你问阿姨对你的好了吗？滚出去！哎呀，滚！老底都被揭干净了，还想让萧小姐原谅他们，真不要脸！萧、哎、总，萧总，我是无辜的呀，我完全是被他们骗了，被他们当枪使了呀！那也是你心术不正，才会被他们利用。只要是欺负过我女儿的人。一个都不会放，吃服是吗？得罪我们萧家，我让你有无念之。哦，被萧氏集团盯上，这和苏氏夫妇一穷二白、沦落多头什么区别？哎不，不不，萧总，请你再给我一次机会，我一定誓死效忠，永不再犯。云州，孙福在我手下做事，你看要不，我已经很给梁少面子，不然他现在已经被送去泰国。云、啊、峰，我的前程。我的钱就全完了。今天谢谢您坐镇了，苏氏夫妇为人歹毒，想必不会放过你。不过我们萧氏会给您安排一份工作。没能早日帮萧小姐脱离苦海，我受之有愧。看到你们一家三口团聚，我就安心了，不敢再求回报了。管家伯伯，你就答应吧，念念会很开心的。萧小姐都这么说了，我就，恭敬不如从命了。念念真乖，知道知恩图报。今天玩累了吧？那我们回家休息好不好？嗯，走喽。念念。今天在宴会上待了这么久，身体有没有不舒服呀？妈妈放心，念念没事。宝贝，对不起啊。今天都怪爸爸来晚了，让你们娘俩受委屈了。以后爸爸一定寸步不离的保护你们，好不好？说的我好像没有战斗力似的。倒是你，一天到晚就知道围着我们娘俩，谁去赚钱？我堂堂萧氏集团总裁，天天要是坐办公室才能赚到钱啊，那传出去岂不是贻笑大方？爸爸妈妈，你们不用。担心念念没人陪，快点生个弟弟妹妹，念念就不会孤单了。小机灵鬼，不过这件事情啊，可不是爸爸说了算，还得看妈妈努力才行。妈妈，你就答应念念嘛。宝贝乖，爸爸最近呢有很多的事情还要忙，弟弟妹妹的事我们以后再说好不好？那也没多久啊。等我把许家那边的项目处理完，老婆，你可得兑现承诺。你说什么呢？哎呦，我受伤了！骗人！<笑>来帮妈妈打爸爸，<笑>打爸爸。这位小姐，请问您有预约吗？我许是您，还用得着预约？不好意思，原来是许小姐，总裁吩咐过，在办公室等您，请上楼
，这不是玉昌集团大小姐许诗宁吗？她不是在国外留学，怎么回来了？她和总裁是青梅竹马，她一直爱慕着总裁，这估计是听说总裁要结婚了，才匆忙赶回来的。你们说谁结婚了？还不快说！是。是我们肖总，云州结婚了？怎么可能？是真的，他们连孩子都有了。我倒要看看是什么样的货色，竟然能勾引云州结婚。咱们夫人啊，年轻貌美，待人又和气，还给总裁生了那么漂亮的孩子，就他也配合夫人这不自量力。云州，听说你结婚了，还有了孩子，是真的吗？在国外待几年，进来敲门的规矩都忘了。那我现在敲了，你总可以说了吧？没错，我是结婚了，还有了孩子。什么？我们不是约好，等我留学回来，你怎么背着我结婚？我们两家只是世交，我把你当妹妹，以后不要当我面说这些话，免得我老婆误会。你别生气嘛，我刚下飞机就过来看你，只是被这个突发消息给吓到了而已。谁叫你见外，连结婚都不跟我说？现在知道也不晚。好了，该谈接下来的项目。哎呀，我刚下飞机累死了。既然你把我当妹妹，哪有这么奴役人的？那你想怎么办？我觉得我刚回来得先去拜访嫂子和孩子吧，毕竟咱们两家是世交，肯定得多走动些。那今晚来我家吃饭吧。那今晚来我家吃饭吧、啊。好，那我回去准备一下，晚上见。贱女人，我倒要看看你耍了什么手段，让云州对我的态度都变了。念念，一会爸爸要带朋友回来吃饭，你要讲礼貌，记得喊人，知道吗？念念知道，女生喊阿姨，男生喊叔叔。念念真聪明。雨薇，给你介绍一下。这位就是我跟你说过的许世婆的女儿许诗宁，诗宁，这是你嫂子，这是我女儿念念。阿姨好，你好，听云州说你在美妆方面很有造诣，不知道方不方便请教一二？过誉了。走吧，吃饭去吧。嗯，开饭吧。云州，还是你最懂我。就算我出国这么久，你也记得我的口味。云州，还是你最懂我。就算我出国这么久，你也记得我的口味。念念，吃菜。这些都是我妈让佣人准备的。我妈帮你当干女儿，所以啊，做了些你爱吃的菜。是啊，我们自小一起长大，我又经常来这小住，伯母记得也是正常。念念，来吃鸡蛋。嗯，姐姐，你别误会，我和云州虽然是青梅竹马，但不是你想的那样。只是伯母确实待我像亲女儿一样。我作为嫂子，当然要照顾妹妹了，怎么会介意呢？念念，专心吃饭，来。把这块肉吃了，妈妈，再不要甜了。念念，快吃成皮球了。我妈出去度假了，估计明天才回来。她让你明天过来，跟她一起叙旧。好啊，这么多年没见伯母，我也迫不及待要和她促膝长谈了。啊，伯母明天就到家了，那不如我今晚就住下吧。嗯，也省了来回奔波了。好啊。吃完饭呢，我让佣人给你收拾一间客房出来。妈明天见到干女儿，一定很高兴。谢谢。啊？干嘛？放手！我要去给许世宁换床单。这件事情交给佣人做不就好了？为什么要亲自做呢？嗯。她是昌隆集团的大小姐。还是你肖总青梅竹马长大的好妹妹，你妈呢？还那么喜欢她，我当然要事必躬亲了。嗯，我怎么听到
，一股醋味啊！哼，谁吃醋了？哼，客房在左边。瞧我，忘了让佣人和你说一声，我以前常在这小住，所以这客房里都放了我平时换洗的东西，让你白跑一趟了。许小姐毕竟是客人嘛，佣人，我怕他们做不好，所以我自己来，放心一些。我和云州都已经是过去的事情了，叶小姐何必那么大的敌意？再说了，你要是怕我抢走云州的话，我走就是了。许小姐，你有点太敏感了，我怎么会介意别人臆想出来的东西呢？早点休息吧。啊，床单给你放这，有需要就换。叶雨薇，没想到你城府不浅，但是想和我抢云州的话，你还嫩了点。哎、老婆，时间不早了，睡觉去吧。哼<笑>。今天我跟念念睡，你自己睡。哎哎，老婆，我是无辜的，你这不能一言不合，你搞迁怒啊！你明显还惦记你的青梅吧？把她带回来，处处跟我宣示主权，还说我迁怒你。今天晚上是你让她住家里边，我巴不得让她走。嗯，既然你这么不舍得我走的话，<笑>呃、那你今晚睡客厅吧。哎，老婆。呃呃老婆，老婆，你别生气啊！老婆，老婆，你别生气了，老婆。叶雨薇，你也没有表面那么洒脱嘛，那我可要加点料了。嗯、这就是你们交上来的东西啊！是不是不想干了你们？总裁，您别生气，这些都是。自从小小姐被找到之后，还没见总裁发这么大的火，这到底怎么了？难道是夫妻生活不和？总裁该不会要婚变了吧？嘀咕什么呢？再嘀咕，滚出去！太可怕了，冷面阎王也不过如此。是啊，是啊。哎，许小姐，总裁正在气头上，您还是别进去了。是啊，出眉头就不好了。我就是知道云州为什么生气，我才要进去呢。许小姐刚回国，总裁就性情大变，难道说咱们夫人真的敌不过青梅？总裁现在都还没把她赶出来，我看很有可能。<笑>我说过不要让任何人过来打扰我，出去。云州，爸爸让我来和你谈项目。项目书我已经看了，可以接着推进。云州，昨晚都是我不好，让嫂子和你生气了。要不我今天去找嫂子说清楚，让她别让你为难。要不我今天去找嫂子说清楚，让她别让你为难。不必了，我和我老婆感情好得很，不用你操心。出去。好，那我先走了。总裁居然允许他靠近，还摸他的手，看来咱们真的要换老板娘了。嘘，他出来了。银州想喝咖啡，带我去茶水间吧。啊，徐小姐，这边请，请跟我来。徐小姐，总裁是不是和那位吵架了？早知道要是因为我闹成这样，我就不回来了。那咱们是不是应该改口了？可别这么说，云州会生气的。你用这种下作手段破坏别人夫妻生活，谁看了都生气。夫人好，叶小姐，说话放尊重一点，可不要随便污蔑人呢、啊。你自己心里什么鬼？你最清楚。你这种货色。还不配我放在眼里。总裁好。总裁好。嫂子，你要是对我有什么想法，你就直接告诉我嘛，何必泼我咖啡污蔑人呢？你神经病啊！
，谁泼你咖啡了？云州，我不知道哪里得罪了嫂子，让她这么针对我，你帮我问清楚好不好？我是怎么突然开始唱戏了？原来是看戏的人来了。闹够了吗？好了，云州，其实我不怪。我说的是你闹够了没？云州，你。老婆，我要怎么做你才能消气、啊？云州，是他欺负我，你怎么还关心他起来了？那这件事情如果处理不好，你晚上就继续睡客厅。许师娘，我是看在许世伯的面子上，我才一再容忍你。但是我老婆可没这义务啊！你赶紧给他道歉。是,是他欺负我在先，凭什么是我道歉？云州，他到底给你灌了什么迷魂汤？你若还敢嘴硬，我就把监控调出来循环播放，我让大家看一下到底是谁的错。云州，其实我只是为你不平，你家世显赫，你就应该和我这样身份的人联姻才对。他能帮你什么？萧云州才不屑于依附女人，更何况雨薇更不需要我帮她什么东西。这次项目是我们两家合作才能完成的，凭你一人之力还是有点困难的。只是你当局者迷，才会把这种一无是处的女人当宝。没有资格说雨薇。如果不是许世伯亲口跟我开口，我根本不会答应这次合作。看来这次没有合作的必要了。你，你什么意思？我会让秘书把这次的项目输送过去，以后萧氏跟昌龙再也不来往。你还说他没有蛊惑你，你居然为了他得罪我家，你会后悔的。你当我叶家是吃素的？区区许家，云州还不必放在眼里。云州，我早晚会让你看清这个女人的真面目。老婆，我这次表现怎么样？气消了吗？这一次呢，我就勉强消气了。要是再有什么赵师宁、李师宁的，就没那么简单了。哎、老婆，我发誓。我以后绝对不会再跟任何女人有瓜葛，拈花惹草。嗯，嗯，走吧。云州，你为了这种女人辜负我，我一定要让你后悔。秘书，联系这次项目的客户，听说他刚离婚，最恨男人背叛女人，我这就帮他好好甄别一下合作对象。爸爸，念念都放学了，爸爸怎么还没下班？爸爸，念念都放学了，爸爸怎么还没下班？念念乖，爸爸马上就忙完了。这不是之前和昌隆集团的合作项目吗？这项目刚取消就出事了。许世宁的报复手段，敢不敢再高明一点？偶尔遇到一些棘手的客户还不错，不然总是一帆风顺太无聊了。对不起啊，给你添麻烦了。哎，你有任何需要我的地方，尽管跟我开口。放心，对我来说就是小事一桩。嗯。喂，知道了。秘书说，客户在楼下餐厅吃饭，你带念念先回去吧。不了，让秘书送念念回去吧。我跟你一块去。听说对方是个女性客户，如果我在的话，也许能帮上点忙。念念不想回家，带我去。念念不会捣乱的。好，那我们就一起去。走。太感谢了，陈小姐，你百忙之中还能过来听我讲话。咱们女人不就是应该互相帮助的吗？我也要感谢你呢，帮我认清了这个萧云州的真面目，避免了和这个渣男合作。他要不是遇见了那个女人，还不会变心呢。都是那些臭男人的错，咱们女人何苦为难女人呢？要我说呀，你就应该劝劝那个叶小姐，让她也脱离苦海。别提了，她说不定还乐在其中呢。哪有什么乐在其中的女人呢？只有被男人蒙在鼓里的女人罢了。不好意思啊，我去趟洗手间，请便。要不是为了搅黄这个项目，我才不想听那个怨妇的长篇大论。
。妈妈，我想上卫生间。好，妈妈带你去卫生间。妈妈，你和爸爸一起去找阿姨吧。我我一个人可以。不行，妈妈绝对不会再让你单独行动。你们怎么会在这儿？该不会是来找陈小姐的吧？许师娘，你大可光明正大的竞争。背后耍这些小手段，未免太对不起许世伯的教诲了吧？云州，你说什么呢？这个项目一直是由我在对接，我和陈小姐一见如故，哪怕她知道我被你取消合作，还要过来请我吃饭，你说这能怪我吗？陈小姐为人光风劲月，怎么会主动邀请你这种小人吃饭？我看是你扒上去给他上眼药吧。我看你才是那个灾星，才会让云州的事业受损。我就说我可以吗？爸爸妈妈再也不会小瞧我了。姐姐，你不舒服吗？阿姨胃病犯了，你可以帮我把药拿出来吗？是这个吗？谢谢。阿姨，我去接一杯热水，我马上就回来。阿姨可以吃药啦。谢谢你，小朋友。阿姨，我扶你出去吧。你爸爸妈妈把你教的很好。你爸爸妈妈把你教的很好。当然啦，爸爸妈妈说。要助人为乐，我才不想跟你们说这么多了。陈小姐已经打定主意要取消合作了，你们还是别白费力气了。合作与否不是你说了算，我们一定要和陈小姐当面谈清楚。我看你们现在应该想的不是怎么去找陈小姐闲商，而是看看怎么去找孩子吧。啊，念、啊、念，念念去哪儿了？别着急，他应该是去卫生间了。爸爸妈妈，快来帮忙！念念要撑不住了。来，赶紧的，坐下休息会儿吧。谢谢你们，请问你们怎么称呼？你好，我是肖氏集团总裁肖云州，这位是我太太。这位是我女儿，你就是肖云州。哼，我向来不和负心汉打交道，请你出去。你出去吧，免得有邪恩图报的嫌疑。妈妈才不会这样做呢。肖总虽然为人卑劣，但是孩子却是乖巧懂事。陈小姐，你应该是误会了吧？我从来没有玩弄过任何人的感情，更谈不上负心汉。我看是别有居心的人利用了陈小姐，想要从中作梗。你难道没有见异思迁吗？趁徐小姐出国的时候，你另娶他人，为了小三和他断绝关系吗？阿姨，我爸爸才没这样呢，他很爱我妈妈，只和我妈妈结婚。许师娘，没想到你居然为了报复我，栽赃抹黑我。我念在我们两家是世交的份上，我一味的忍让，没想到你竟还敢挑衅。徐小姐，你从头到尾都在欺骗我，是何居心？无非是有人利用了陈小姐，想要伤害我们一家三口罢了。我哪里说错了？你难道没有抢走云州？我和你从未开始过。何谈离开？倒是你一再的针对我，现在竟然还做出抹黑、栽赃我的事情，你看来是嫌我之前对你的惩罚不够，是吗？许小姐，你为了一己私利污蔑他人，我不想再见你。
，我也不会和昌龙合租，请你走吧。我以后也会派人盯着昌龙集团，我保证他三年之内拿不到任何一个项目。洛尘小姐，我也只是一时犯傻才骗了你，看在我身受情伤的份上，你就原谅我吧。这也不是你欺骗别人的理由，你走吧。我每回碰到你都没好事，我不会让你好过。不好意思，我实在是太感情用事了，所以才被他蒙蔽的。陈小姐，你也不知情，我怎么会怪你呢？不如你和云州聊聊你们接下来的合作项目。嗯，好，这边请。行。这就是结束了吗？这就是结束了吗？对呀、啊，彻底结束了。爸爸妈妈可以陪我过生日啦。<笑>没问题，妈妈呢，给你做一份超大超好吃的蛋糕，好不好？走，走回家。妈妈说好给我过生日的，爸爸怎么又去上班了？爸爸只有好好赚钱，才能给念念过最好的生日呀。放心，爸爸很快就会回来，好吗？好吧，妈妈。念念想吃水果蛋糕，<笑>水果蛋糕，好，妈妈给你做。你来干什么？嫂子，之前是我不懂事，我知道错了。我回去后，我爸也把我教训了一顿，让我特地过来给你道歉。不必。你不出现，就是对我们最好的道歉。我听伯母说，今天是念念的生日。我之前在国外呢，也经常帮忙举办宴会。这次要不让我来给念念过生日吧？不劳烦许小姐了。念念这次呢，不想办宴会，只想简单的吃个家宴而已。那我去给念念买生日蛋糕好了。我不吃阿姨买的蛋糕。我要吃妈妈做的蛋糕。是啊，这也不劳烦许小姐了。嗯，要是没有什么事的话，请你离开吧。帮我买一点水果回来吧。嗯、啊，别买芒果，念念吃的过敏。是，夫人。嗯，嫂子。我是真心过来道歉的，我保证我以后不会再有执念了。你就让我留下来帮帮忙吧，这也是伯母的意思。嫂子该不会想和婆婆作对吧？妈妈，你带念念去换公主裙吧。好，徐小姐，伯母的年纪大了，有些事情呢，我们不希望她知道。既然你主动示好了，那么我希望你表里如一。走，高贵什么？不就是给云州生了个孩子吗？我倒要看看，要是你连这个孩子都照顾不好，他还会不会这么纵容你？这些水果要怎么处理？夫人吩咐过，把它们打成果泥，用来做蛋糕的夹心。交给我吧。这。怎么防着我？这个家姓萧，不姓叶。你再用这种态度对我，小心我告诉伯母把你轰出去。许小姐，您别生气，这里就交给您了。叶雨薇，要怪就怪你太信任这些蠢货，才能让我得手。爸爸妈妈，我要许愿啦！以后许愿不能说出来哦，不然愿望就不灵了。哇哇！念念生日快乐！快乐<笑>生日快乐！办公主的蛋糕，人人有份，快来吃吧！好的，念念小公主。<笑>爸爸帮你切，好不好？嫂子可真是心灵手巧啊！这蛋糕做的比外面卖的还好呢。啊，妈妈喂你，好不好吃？哼
，等一下我看你还能不能这么高傲。啊，乖。妈妈，我喉咙痛。怎么回事？怎么回事？是不是噎着了？让我看看啊。啊。怎么回事？不好，念念过敏了。怎么会？我吩咐过佣人不要买芒果的，我做蛋糕的时候也没看见芒果呀。别说这么多，送医院去。小心点。哎呀，嫂子，做的时候你又没有全程在场，说不定那佣人一时粗心放错水果了呢。小心！叶雨薇，就算这次不能让云州讨厌你，总能让你知道我是不好惹。云州，我也担心念念，带我一起去啊！都怪我，我应该一直盯着那个蛋糕的。怎么会混进去芒果？别担心，医生说念念摄入的不多，洗了胃之后就没事了。这么小就要洗胃，真是可怜。要是嫂子不防着我，让我去盯着的话，说不定就不会出这事儿了。你是要过来说风凉话的话，你现在可以走。云州，我这次真的是无辜的。我看就是那些佣人的错，他们看嫂子不上心，就跟着懒散起来了。对不起，念念，是妈妈没照顾好你。到底是谁干的？我让人查一下就知道了。谁伤害我的念念，我一定不会放过。不行，我得在云州之前把那个佣人处理掉。云州，那今天时候先不早了，我就先回去了。少敬酒不吃吃罚酒！你要是再敢出现，我要你好看！许小姐，你大半夜把我赶走，我还能去哪儿？你爱去哪儿去哪儿！你要是再敢出现在萧家人面前，我觉得让你死无葬身之地！许小姐，我不会把萧小姐过敏的事情说出去，求你放我一条生路吧！我害，那水果是你买的，我只是帮你打成果泥而已。还在狡辩，那许小姐为什么要赶我走？我相信肖总和太太一定会还我一个清白。我是看你可怜才放你走，肖念已经吐血住院了，这云州正在气头上。你说他是信你一个佣人，还是信我？好，我走，我要把家里的钥匙还回去，动作快点。现在人证都没有了，叶雨薇，你现在只能做个不称职的妈妈了。哼。夫人，事发后佣人已经收拾东西离开了，暂时没有找到他的踪迹。怎么会莫名其妙自己走了呢？莫非真是他做贼心虚？妈妈，那个姐姐很好，她不会害念念的。念念，你好好休息，这件事情交给妈妈好吗？谢谢妈妈。家里的佣人还没找到吗？是夫人，似乎有人刻意替他掩盖踪迹。难道是我猜错了？许申宁是无辜的。夫人，家里说不定还有证据，我这就去找。辛苦你了，家里的钥匙一向是由佣人管理，他要是没离开的话，你早就能进来搜查了。嗯，不用找了。夫人，难道你已经确认是谁做的了？这个小票是当时佣人去购物时开出来的。上面根本就没有芒果，也就是说，念念当时误食的芒果是有人特意带进来的。萧家的人在这里工作多年，怎会做出自砸饭碗的事呢？因为根本就不是佣人干的。许是你，你竟然连孩子都不放过。既然如此，别怪我跟你对着干。最近的流水情况不太好啊，咱们可是宁城最大的美容院，销量怎么这么惨淡？咱们可是宁城最大的美容院，销量怎么这么惨淡啊？大小姐，你不知道，自从隔壁的美容院新开张，天天做活动，物美价廉的，客人们都不来咱们这儿了。开在我隔壁，还天天搞活动，这不是破坏行内规矩吗？我倒要看看谁这么大胆子，敢抢我生意。那好，那你慢走哈，那边。叶雨薇，你就是这家新美容院的老板？对啊。
，徐小姐不在自己店里待着，来我这儿有何贵干？你还好意思说？你擅自改变商品的定价，还天天搞促销活动，我家生意都快被你抢光了。大家都是开门做生意的，客人愿意去哪家就去哪家，何来抢生意这么一说呢？宁城那么多繁华的地段你不开，你就非得开我家店旁边？你不是故意和我作对是什么？既然许小姐知道我在和你作对，那我就直说了。没错，你最近的客户和货源都是我让我的员工抢过来的。不过呢，这都是你罪有应得的。谁罪有应得？你什么意思啊？你还在装？我已经知道念念过敏是你害的了，甚至佣人都是你赶走的。你有什么证据啊？什么能证明是我干的？购物的小票，商场的监控，还有你张上芒果汁送去清洗的戒指。你胡说！我戒指上怎么可能沾上那芒果汁？我只不过是送去日常清洗而已。叶雨薇，你少在这套我的话。再说了，那小野种不是已经出院了吗？难道你还想秋后算账？我只不过。在你的美容院旁边复刻了一家美容院而已，你就想的这么多啊？甚至你还主动承认了自己的罪行，你的心理素质未免也太差了吧？我有什么好怕的？做生意而已。再说这美容领域里，我才是龙头，你根本不是我的对手，是吗？我用比你更低的价格提供比你质量更高的货品，应城所有的贵妇圈都知道我这家店的存在，你就等着关门大吉吧。哼。你是连成本都不顾了，天天在那做促销、做慈善呢，你只会比我倒得更早。这就不用你操心了，我有云州的支持，耗死你不成问题。你，你敢害我的女儿，你就应该想到有一天我会报复你。我要做的不只是针对你的美容院，我还要让你声名扫地。来人！把他给我赶出去！叶雨薇，你别以为你背靠萧家就能教训我，想得美！我不会让你得逞的。快滚！老板，他就是个跳梁小丑，您别生气了。那也不能眼睁睁看着他嘚瑟啊！我非要让他知道，谁才是美容业里的龙头。敢和我争，我就让他一无所有。他就是个门外汉。想扳倒他还不容易，随便在产品上动点手脚就够他喝一壶的了。没错，去把咱们仓库里过期的产品拿出来。他不是仗着资本搞促销吗？我就让他送个够。是，老板，给我砸！给我砸！我用完你家的产品以后，整张脸都奇痒无比，还一晚上就烂成这样。你说我为什么闹事？喂，肖总，有人过来找太太麻烦，您快过来。高夫人，这其中一定有误会，你先冷静，我们好好说，行吗？高夫人，这女人出了名的狡猾，好多人都被她骗了，你可不能上她的当。许诗宁，怎么哪儿都有你啊？我们同为美容店的老板，你是不择手段欺骗客户，或如若不来撇清关系。别到时候谁都以为我们美容业都是你这种败类。你话说的好听，我看分明是你栽赃陷害，然后过来看热闹吧。呸！你少推卸责任。我是在你家买的产品，关许小姐什么事？她的手还能伸到你店里来吗？就是，自己闯了祸还要拉我下水，真是没下限。高夫人，对这种人你就不能客气，就该好好教训他一顿。住手！高夫人，想必您知道我是什么身份，我怎么会冒着身败名裂的风险贪这点小便宜呢？我管你什么原因！现在我的脸烂成这样，你卖毒产品就是你得负责。高夫人，您放心，我一定会负责您后续的面部护理和修养，直到您彻底康复为止。您看这样可以吗？你能让他们憋砸了吗？高夫人。
，您可不能被他骗了。你说他到时候要是仗着萧氏集团的权势又不认账了，您上哪儿说理去？他好歹也是有头有脸的人，应该不至于出尔反尔。您有所不知，我之所以敢这么笃定，就是因为在他身上吃尽了苦头。他这装作贤良淑德，嫁给萧家，其实就是见不得人的毒妇。真的是这样吗？高夫人，他跟我向来不对付，你怎么可以听一个泼我入骨的人说的话呢？我开了店，自开业起就是宁城第一的美容院。你为了压过我的风头，就在这儿销售假冒伪劣产品，害高夫人脸都烂了，你还想赖账？我没法出门，还被老公嫌弃。今天你必须得跪下给我道歉，否则我一把火烧了你的店。哎，别砸了，高夫人，愣着干嘛？抓住他！谁敢动我妻子？云州，这次他都不顾你的颜面，闯下大祸了，你就别再护着他了。这没你说话的份儿，总有我这个受害者说话的份了吧？焦总，固然你是宁城首富，但也得以礼服人吧？我的脸烂成这样，都是拜你老婆所赐。高夫人，您先别激动。如果是我们的责任，我们一定是不会推诿的。不知道当时那个产品有没有带过来？当然。好好看看，这是不是你们家的？商标确实是我们家的，但这里面的东西。绝对不是我们家的，你这明显是没话找话。许师娘，我希望你跟我好好解释一下，为什么你的仓库里面堆满了雨薇店里面的东西呢？啊？怎么会？不可能！店员跟我说了，他已经把所有过期产品都送到这儿了。怎么会？原来是你在贼喊捉贼，还诬陷人家萧太太，看我不撕烂你的嘴！不，高夫人，你听我解释，把他给我按紧了。不，高夫人，你听我解释，云州，你救救我！你三番五次的针对云薇，还奢求我救你？我现在能做的就是，让人把你这个店给砸了。来人，把他店给我砸了！不，不，你们不能这么做，把他给我按紧了。高夫人，你听我解释。我们俩的账还没算完呢，你想往哪儿跑？我们走吧。萧云州，你无情无义，你为了他抛弃我，我不会放过你们的。这个往那边放，对，当心点，千万别弄坏这些植物标本，投资人眼光刁钻，不能让他失望。是。喂，念念，妈妈今天要去谈投资的事情，你跟爸爸先吃饭好不好？大家稍微快一点吧，不要耽误开始的时间。叶雨薇，你砸了我的店，还抢占地盘用来办展览，我不会让你如愿的。快点准备几张动物的皮毛，把它放到叶雨薇的展览会上。你不是想讨好那个动物保护协会的投资人吗？我就送你一份大礼。早就听闻您对植物标本颇有研究，这些都是我家中藏品，特意拿过来让你品鉴一样。没想到叶小姐这样的年轻人也喜欢植物标本，真是让人惊讶呀！你们又在了，他们说我这些年四处拍卖所得。你要是喜欢的话，尽管开口，我就算借花献佛了。叶小姐，你真是太客气了。在你面前，我哪敢慢慢弄死呀？我呢，只会研究花果树木中的精华，再把它们制作成美容产品而已。哎，这是什么？这怎么回事啊？哼，我原以为叶小姐热心公益、关注自然，和那些满身铜锈的大老粗不一样，没想到你也和他们一样是虚伪自私的伪君子。我看投资的事儿，就算了吧。这其中有误会，您稍等。怎么回事啊？妈妈
终于回来了，是不是谈得很顺利呀、啊？妈妈，搞砸了。妈妈别伤心，爸爸一定会解决的。怎么了？我挖空心思的去讨好客户，没想到展品里面居然混进了动物的皮毛，我竟然犯了这么没水准的错。人家一气之下拒绝投资。这件事情，慌了。放心，我帮你约投资人见面，把这个事情解释清楚。真的？<笑>太好了，我真的很想把这个美容院开下去。我不想只把它当成一个复仇的工具。谢谢你，亲爱的。<笑>妈妈，别紧张，我和爸爸会帮你的。妈妈倒不是紧张，就是你爸爸。他人把人家店砸得稀烂，监控都坏了，现在想调查也没办法下手了。那我现在帮你约投资人，这算不算将功补过？<笑>你们是来见投资人的吧？别白费力气了，因为他跟我合作了。难道又是你搞的鬼？你还真是阴魂不散。你们砸了我的店，我讨点补偿不过分吧？难道不是你挑衅在先？你还挺会黑白颠倒的。阿姨，刚才我和一个狗玩了很久，你闻身上还有狗的味道。死小孩，敢把病传染给我，你就死定了。其实你，你知不知道，投资人最爱护动物，你这样表里不一，真的很没有道德。那又怎么样？那两张动物皮毛已经足够让他讨厌你。等今天晚上这合同一签，他连反悔的余地都没有。哼，是吗？恐怕要让许小姐失望了。嗯，你怎么来了？原来你才是真正虚荣伪善的人。我不会和你签合同的。你走吧。小野种，又是你坏我好事，看我不打死你！还敢打我女儿，找死！滚！萧云正，你们不会要好下场的。抱歉，叶小姐，是我误会你们了。没事，都是小人作祟。你先入座吧，我们聊聊合作的事。嗯，好的